സൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോവാണ് കെപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് അതാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും കെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ സർവീസസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആകണം അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും അത് അവൈലബിൾ ആവണം അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാൻ മെറ്റീരിയൽ മെത്തേഡ് മണി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സാധ്യത സാധ്യമാകണം അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് കെപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി പോളിസി സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ അബോട്ട് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കെപ്പാസിറ്റി സെലക്റ്റഡ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആണ് കെപ്പാസിറ്റി എങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഗുഡ്സോ സർവീസസോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കോമ്പിറ്റീറ്റി കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി കെപ്പാസിറ്റി എക്സസീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കെപ്പാസിറ്റി ഫുൾ ഭയങ്കര എക്സസീവ് യൂട്ടിലൈസേഷനൊക്കെ നടത്തി വേണ്ടോളം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും സർവീസ് ആയാലും റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരും സോ കെപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സർവൈവലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ കെപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് നമ്മളുടെ കെപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് എ ഫേം ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓവർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫേമിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണ് അതിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് മാക്സിമം അവൈലബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അച്ചീവിങ് അണ്ടർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ സെയിം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വിശദാക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് സാധ്യത ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി ഇനി ഹയ്യസ്റ്റ് റീസണബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് കറൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നിലവിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നിലവിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് വെച്ചിട്ടും നിലവിലുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ടും കൊണ്ടും പ്ലാൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് റീസണബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദറ്റ് പ്ലാൻ ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ വിത്ത് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് റിയലിസ്റ്റിക് വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ടേക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നോർമൽ ഡൗൺ ടൈം ആൻഡ് അസ്യൂമിംഗ് സഫിഷ്യൻ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ മെഷീനറി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു വർക്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മെഷീൻ ഓഫാക്കിയിടേണ്ട സമയം അടക്കമുള്ള ഡൗൺ ടൈം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ സഫിഷ്യൻ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് അബോട്ട് ഇസ് അബോട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിനാണ് കെപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാലും കാണാം 
കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി എന്നീ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റീനെ ടൈപ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എ പ്രോസസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ അച്ചീവ് അതാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഒരു പ്രോസസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റാണ് അതൊരു തിയാറിറ്റിക്കൽ അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് സാധാരണയുള്ള പ്രോ എന്താ പറയുക ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഷിഫ്റ്റും അവൈലബിൾ മെഷീൻസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് പെർ ഷിഫ്റ്റും വർക്കിംഗ് ഡേയ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഇത്ര കപ്പാസിറ്റി ഓരോ മെഷീൻസും അവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സോ അതിനെയാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുക അത് അതിനെ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നും പറയുക അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എ പ്രോസസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ അച്ചീവ് അതാണ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് അതൊരു തിയാറിറ്റിക്കൽ അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് എത്ര മാക്സിമമാണ് ആ ഒരു സാ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കെ നമ്മൾ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജേഴ്സ് കാരണം അവരാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗിവൺ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതെപ്പോഴും ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻസിനെ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒരു തിയറിറ്റിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാങ്കല്പികമോ അല്ല അത് മിക്കപ്പോഴും ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഐദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോർ ദാൻ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി പക്ഷെ നോർമലി മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയുടെ കുറവായിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി പല റീസൺ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സാ ഒരു പ്രോസസ്സിനും ആക്ടിവിറ്റിക്കും സെൻ പെർച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആവില്ല കാരണം മെഷീനുകൾ പലതും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഓഫ് ചെയ്തിടാതെ തന്നെ മെഷീൻസിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അൺപ്ലാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മെഷീൻ കപ്പാസിറ്റി സീറോ ആണ് അവിടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തിയാലും നടത്തിയാലും അൺഫോർസീൻ മെയിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ മെഷീൻ അല്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറ് കരിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇനി റണ്ണിങ് ഇറ്റ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്കായാലും എക്യുപ്മെൻറ്റിനായാലും ചില ഒരു സ്ട്രെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെയായാലും മെഷീൻസിനെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ വയ്യാണ്ടാവും മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ക്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആക്രി അതൊക്കെ പോലെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നാശമായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്